Fin d'après-midi à Ibiza. En bord de mer, l'un des plus gros clubs de l'île s'apprête à accueillir la star de l'été. 5000 personnes ont réussi à se procurer une place, dont de nombreuses fans, chauffées à blanc. En coulisses, Yann, un Français, est à la manœuvre. Dépêchez-vous, il arrive dans 15 minutes. Yann, c'est le patron du club et aujourd'hui, il n'en mène pas large. Il va arriver là maintenant, donc tu vous mettre sur les côtés, éteins la lumière avant qu'il te voit. Parce que s'il voit la lumière, il va t'enlever la caméra. Il a réussi à décrocher le chanteur que tout le monde s'arrache. Moi, je certainement dire bonjour là, donc vous vous mettez sur les côtés. La star qu'il reçoit, c'est Pharrell Williams, le chanteur qui cartonne cet été. Mais à peine arrivé, c'est l'incident. Tu vois le mec là-bas Il a baissé son froc quand je suis passé. C'est vrai, je t'assure. Ça se fait pas, c'est pas classe. Yann sourit, mais prend immédiatement des dispositions. Vous me virez ce type vous le dégagez, allez, plus loin, plus loin. Pourtant, le chanteur qu'il reçoit n'est pas du genre farouche, bien au contraire. Il y a quelques mois, Pharrell Williams a même produit un clip très sexy, censuré aux états unis Mais Pharrell Williams, c'est aussi la voix du tube de l'été, signé Daft Punk. En le recevant ce soir, Yann a réussi un gros coup. Mais avant de monter sur scène, le chanteur a un petit creux. Si j'ai bien compris, le restaurant est fermé. Oui, oui, pour l'instant, c'est fermé. Dehors, le public attend. Alors Yann va essayer de nourrir sa star à vitesse grand V. Tu me donnes le menu du steakhouse d'abord et le menu du japonais aussi. Apporte-moi ces deux menus. Ok, c'est celui-là. Va dire à l'autre qu'il traîne un peu. Repas sur le pouce et champagne express. En moins de 10 minutes, le chanteur est rassasié. C'est bon On y va. Et si Yann est tendu, c'est parce que pour lancer sa saison, il a tout misé sur la venue de Pharrell Williams dans son club. Et les spectateurs vont prouver qu'il ne s'est pas trompé. Quelques minutes, le charme du chanteur et de ses tubes planétaires vont opérer. En l'espace de deux heures, Yann va imposer son club comme le leader de l'été. Et à Ibiza, où la saison ne dure que trois mois, c'est essentiel. C'est vraiment une super soirée, une très très bonne soirée. Durant tout l'été, Ibiza va vivre des nuits de folie. Chaque année, ce sont 10 millions de vacanciers qui débarquent au Balear, un archipel situé à l'est de l'Espagne. Au-delà des paysages paradisiaques, la plupart des touristes viennent d'abord pour faire la fête. Au programme, musique électro, alcool et parfois la drogue. La reine des Baléares, c'est Ibiza, où la fête est une industrie. On y trouve les plus grandes discothèques du monde. Mais un Français est en train de vouloir tout révolutionner, avec un hôtel boîte de nuit d'un nouveau genre. Sa clientèle haut de gamme est prête à dépenser des fortunes pour être aux premières loges. Elles valent entre 10 000 et 25 000 euros chacune. Mais cet été, vous allez voir qu'un autre Français va tenter de se faire une place au soleil. Il vient d'ouvrir son propre club. Son nom, Greg Basso, alias Greg le millionnaire. Mais la concurrence est rude et les places sont chères. Ton club est à 30 mètres, alors retourne là-bas quand on parle de beaucoup de millions d'euros, ben on, on parle de compétition. Et la compétition pour 100 euros, c'est une chose. La compétition pour 100 millions d'euros, c'est une autre chose. 
Tout l'été, yachts et villas de luxe s'arrachent à prix d'or. Comme cette propriété louée par la star planétaire du football, Lionel Messi. On peut compter, allez, je vais vous dire, à entre 40 et 50 000 euros la semaine. Mais au Baléar, on peut aussi faire la fête à petit prix. En face d'Ibiza, sur l'île de Majorque, Magaluf s'est spécialisé dans le tourisme low cost. Moyennant 200 à 400 euros, des voyagistes proposent à des groupes de célibataires une semaine de vacances débridées avec alcool à volonté. Ça se boit bien, très facilement. Mais avec les quantités d'alcool absorbées, la situation va rapidement dégénérer. Je veux me taper Tania. J'en ai envie, c'est tout. L'alcool aidant, certains perdent le contrôle. Les rencontres se multiplient et des dizaines de couples profitent de la plage, quitte à prendre des risques. Qu'est-ce que vous avez fait de votre short Le short bah, Je l'ai jeté dans la poubelle. À Ibiza, c'est parfois dans l'ambulance que la fête se termine. L'été, toutes sortes de drogues de synthèse circulent. Chaque jour, les secouristes dans les rues tentent d'endiguer les ravages des produits stupéfiants. Ici, il n'y a pas d'heure. On est défoncé à n'importe quelle heure. À 8h, 9h, 10h, il n'y a pas d'heure. Plongée dans les coulisses de l'archipel des Baléares, la destination phare des fêtes extrêmes. Oui. 15 heures. Sur toutes les plages d'Ibiza, des milliers de touristes se détendent ou récupèrent entre deux nuits passées à faire la fête. Mais un vacarme va soudain mettre fin à cette tranquillité. Un groupe de hippies vient de débarquer comme au bon vieux temps. Il y a 40 ans, Ibiza, c'était d'abord le refuge des babacools. C'est vraiment un spectacle emblématique de l'île. Sauf que les temps ont bien changé. Ces hippies-là n'ont rien de vrai. Ce sont des comédiens. C'est un boulot à temps partiel. Juste quelques heures par semaine, je danse comme ça. Façon flower power. Tous ont été recrutés par une célèbre boîte de l'île pour faire la promo d'une soirée 70s. À Ibiza, la fête est une industrie juteuse qui attire chaque soir pas moins de 30 000 clubbers. Le pacha, le privilège, l'amnésia ou encore le space, des discothèques parmi les plus grandes du monde qui se partagent le marché de la nuit depuis des décennies. Mais il y a peu, un nouveau concurrent est arrivé avec un concept qui a changé la donne. Casque noir et marinière, Yann est français. Il y a six ans, il a ouvert un petit bar de plage. On passe au bureau, je laisse ça. Et, hein, et puis après, on... Aujourd'hui, il dirige l'un des clubs les plus florissants de l'île. Un petit bout d'Hollywood, au cœur d'Ibiza. Ça, c'est le Walk of Fame des DJ. Je fais signer tous les artistes qui viennent ici. On leur met un disque, le nom, la date. Et puis, euh, c'est un petit, un petit Walk of Fame. Ça, c'est Cathy David Guetta. Okay, done. Thank you. Bye. En quelques années, Yann a racheté deux hôtels un peu vieillots mais bien situés pour y loger son club, l'Ushuaia. Et pour voir l'étendue de son petit empire, il faut grimper en haut de cette tour qu'il vient de transformer en hôtel de luxe. En apparence, un club de vacances, comme il en existe des milliers à travers le monde. Donc voilà, tu as vu sur Ushuaia, bien sûr. Mais à côté de la plage privée, et du complexe touristique avec piscine, Yann a rajouté un détail qui change tout. Une scène de concert installée au beau milieu de l'hôtel. Résultat, de 17h à minuit chaque jour, devant des milliers de spectateurs, les DJ enchaînent les prestations. Et pour accueillir le public, Yann a également embauché une quarantaine de top modèles. De jolies femmes, de la belle musique, le concept a transformé ce complexe touristique en véritable machine à cash. Bonjour messieurs, je suis le bagagiste. Je peux prendre vos valises Chaque jour, des centaines de clients débarquent du monde entier pour loger dans cette discothèque un peu spéciale. Sheffield, Angleterre. Brésil. Argentine. Autriche. Ces trois amis ont fait le voyage depuis l'Australie. 
Pour être bien placés, ils ont pris une chambre à 600 euros la nuit. À peine arrivés, ils veulent vérifier la vue. Okay. Ça le fait. <rire> ouais, la vue est bien. Vous êtes venu spécialement pour ça Oui, d'ici on verra les meilleurs DJ, Avicii ou David Guetta. Et pour ne pas décevoir sa clientèle, le patron des lieux a engagé 650 DJ différents durant tout l'été. Des artistes que tous les clubs s'arrachent à Ibiza. Pour décrocher les meilleurs, Yann doit s'y prendre des mois à l'avance. Diego Miranda, tu es nerveux, la nerve corta, ni farellas à la... C'est tout l'hiver. C'est depuis le mois de septembre où on commence à faire le booking, jusque, jusque parfois maintenant. On continue, tu vois, j'ai encore des contrats à signer ce matin, la plein. D'ailleurs, il va falloir que je signe tout ça maintenant, avant qu'on parte, parce que... Et là, pour ce soir, par exemple, c'est euh, une soirée qui coûte combien hein Ah bah, c'est un secret. <rire> je peux pas vous dire ce que ça me coûte. Chacun a son fille, quoi. Il y a de gros DJ qui peuvent gagner énormément d'argent, et puis de plus petits guests qui, qui sont plus accessibles. Selon nos informations, les DJ les moins cotés seraient payés 1000 euros par prestation. Les stars du métier percevraient, elles, des cachets allant jusqu'à 200 000 euros par soir. Anna, vamos Des investissements conséquents, mais qui vont se révéler très lucratifs. En plus des clients de l'hôtel, tous les soirs, Yann peut accueillir 5000 clubbers. Et certains vont dépenser beaucoup d'argent. Pour s'occuper d'eux, il dispose d'un homme clé, Luis. Luis est chargé d'un secteur stratégique, le carré VIP et ses 55 tables. À elle seule, chaque jour, elles assurent le gros des recettes. La zone la plus importante, c'est celle-ci. Pourquoi Parce que ce sont les tables présidentielles les plus chères. Elles valent entre 10 000 et 25 000 euros chacune. Et pour sa clientèle, le bras droit de Yann propose des boissons à des prix XXL. Une bouteille d'eau, c'est 8 euros. 8 euros, la petite bouteille d'eau, c'est encore abordable. Mais côté champagne, c'est une autre affaire. 35 85 et même 120 000 euros. Des prix qui laissent rêveur. Nous avons demandé à Louis de nous montrer à quoi ressemble la bouteille à 120 000 euros. Un trésor qu'il conserve bien à l'abri dans cette grande caisse. Celle-là, c'est la plus chère. On est les seuls à posséder cette bouteille. C'est un exemplaire unique. Elle fait à peu près 42 kilos. Pour le moment, elle n'a pas encore trouvé preneur, mais on finira bien par la vendre. On va la vendre. Les bouteilles qui se vendent le plus, ce sont celles-ci, entre 600 et 1000 euros pièce. Mais plus que le stock d'alcool, Yann veut vérifier un autre secteur clé. Voilà la queue qu'il y a et combien ça rentre et comment ça rentre. Deux heures avant chaque concert, le patron du club veut savoir où en sont les ventes de billets réservées au public extérieur à l'hôtel. Et à combien d'entrées là ah, Merci, merci. On est à 2000 et quelques là, je pense que on doit mettre là rapidement dans une heure, on doit mettre 2000 personnes de plus, 2005. Vite, faut qu'on arrive au moins à 5000 euros. 5000 personnes à 60 euros, ce soir les entrées devraient rapporter 300 000 euros. Au fil des minutes, la piste se remplit et les verres d'alcool aussi. Les cocktails et les bières à 16 euros partent comme des petits pains. Yann s'apprête à réaliser l'une de ses meilleures recettes de l'été. Il faut dire que la star qu'il reçoit est une valeur sûre. David arrive. Okay. Il arrive maintenant là Oui, oui. David arrive maintenant. David, c'est évidemment David Guetta. La poule aux œufs d'or des patrons de boîte de nuit. Ça va On commence comment C'est bien, c'est parti. C'est fond, c'est plein. Ouais. C'est plein, ouais, c'est plein. C'est vraiment plein. Ne regarde pas comme ça, c'est plein. Je comprends que c'est plein. Et ce soir, Yann ne va pas se contenter d'offrir un concert à ses clients. Comme souvent, il a prévu une petite surprise.
une acrobate dans les airs, suspendue à des ballons. Le public est bluffé. L'espace d'un instant, David Guetta va même délaisser ses platines. Yann va mettre à profit ce moment d'euphorie pour relancer la consommation parmi sa clientèle la plus fortunée. Et justement, un VIP vient de lui passer une grosse commande, une trentaine de bouteilles de champagne. Fais-moi un grand show parce que la dernière fois, ce n'était pas terrible. Je veux que ça explose. Je veux des feux d'artifice sur les 30 bouteilles de champagne. D'accord 30 bouteilles qui dansent sous des feux de Bengale. Les VIP adorent. En incluant cette bouteille de vodka à 4 000 euros, ce soir, Yann va réaliser plus de 800 000 euros de chiffre d'affaires. Sans compter les 600 clients de l'hôtel, parmi lesquels ce groupe d'amis suisses. Elles logent juste devant la scène et ne boutent pas leur plaisir. C'est pas mal, ouais. Ça se déguste. Ils ont, ils ont fait l'entendre compris. Il y, a, il y a peu de meubles, ça fait jeune, ça fait épuré. Oh, c'est beau, oh, il y a de la musique incroyable, c'est très moderne. Mais à la fin, pour ce qu'il y a de substantiel, fondamentalement, c'est très cher pour ce que c'est. J'ai envie le concept, moi j'aurais bien voulu avoir cette idée. Minuit, fin du concert. Les 5000 spectateurs quittent les lieux. Comme chaque soir, le carré VIP réserve son lot de surprises. Aujourd'hui, un client français habitué des lieux est parti en laissant un petit trésor. Voilà, vous avez une belle table. Une belle table. Une belle table qui a laissé d'ailleurs plus de la moitié des bouteilles de c*** sur la table. C'est plein ça quand même. Hein Mais ils les ont payées ces bouteilles ou pas Ah bah si elles sont là, elles sont sales et, et mouillées et chaudes, elles sont payées. Et ça Tiens, passe-moi celle-là. Tu vois, une bouteille comme ça, je peux plus la sortir, c'est foutu. Si on t'apporte ça à une table, tu... Voilà. Donc, euh, voilà. 20 bouteilles à 600 euros pièce qui seront détruites. Pas franchement de quoi attrister le patron des lieux. Ça fait marcher le commerce, marcher l'économie. C'est aussi bien. On lui dit avoir l'argent gardé dans un coffre-fort, qu'elle soit là, qu'il la dépense, qu'il ça se répartisse entre tout le monde. C'est aussi bien. Des clients capables d'abandonner sur une table l'équivalent de 12 000 euros de champagne. À Ibiza, ce n'est pas ce qui manque. Contrairement au reste de l'Espagne, cette île des Baléares ne connaît pas la crise. Bien au contraire. L'été, les clients les plus riches sont même prêts à débourser des fortunes pour venir ici. Certains séjournent à bord de leur yacht, mais la plupart se cherchent un point de chute à terre et à la hauteur de leur standing. Mais même avec un gros budget, pas facile de dénicher la perle rare dans cette petite île. Là, c'est une villa d'exception qu'on qu va aller voir. Euh, c'est probablement la plus belle de l'île. Selim est agent immobilier. Il s'apprête à louer cette propriété à une famille russe. Le dernier locataire en date vient tout juste de quitter les lieux. Son nom Lionel Messi, la star planétaire du football. Voilà. Route on y va, route On commence par l'intérieur. L'assistante de Selim est déjà sur place. Ensemble, ils doivent s'assurer que la propriété est en bon état avant l'arrivée des clients russes, demain. Et si la maison est si prisée par les grosses fortunes, c'est autant pour son confort intérieur que pour sa vue, imprenable. Regardez autour de vous, c'est exceptionnel. Vous avez à gauche, vous avez euh, le soleil qui se lève à l'est, qui se couche à l'ouest. Vous avez de la, de, de, du soleil toute la journée, avec une vue exceptionnelle sur le port d'Ibiza et la citadelle. D'ailleurs, à en croire le personnel de la maison, Lionel Messi aurait apprécié son séjour. You, you saw... Vous avez vu Messi yeah. Oui. They, they signed... Il m'a même dédicacé une photo. Uh, 
C'est vraiment quelqu'un de très gentil. Mais par contre, il ne m'a rien donné. Aucun pour boire. En revanche, pour louer cette maison, le roi du football a dû débourser une somme coquette. La location, elle vaut combien À la location, je vais vous dire tout de suite, avec, avec service. Chauffeur, chef de cuisine, sécurité. On peut compter, allez, je vais vous dire, à entre 40 et 50 000 euros la semaine. Pour les locataires russes, l'addition s'élèvera à 140 000 euros pour trois semaines, sur lesquelles Selim doit percevoir une commission d'environ 10 000 euros. À ce prix-là, pas question de se permettre la moindre négligence. Contrôle du frigo et de la sono. Pardon Ouais, ouais, non, mais c'est. Il faut bien qu'on teste la musique. On a Ibiza quand même. Et à, à l'arrivée du client, il faut qu'il y ait de la musique dans la, dans la maison aussi. Ah. Mais ce jour-là, l'arrivée de la secrétaire des clients russes venus en éclaireur va donner des sueurs froides à l'agent immobilier. L'an dernier, déjà, ses patrons avaient réservé cette même propriété et il s'était plein de nombreux défauts. À ses yeux, les choses ne se sont pas améliorées. Alors elle va passer un savon à Selim. Mmh. Tous les ans, cette maison, c'est de pire en pire. Non, tu crois C'est quand même une maison d'enfer. Le propriétaire ne fait aucun entretien. Dis-moi ce qui ne va pas, je, je vais lui dire. Mais regarde ces coussins, par exemple. La différence de couleur entre ceux qui sont au soleil et ceux qui sont à l'ombre. Ah oui, les coussins. Pour une maison que tu loues à un prix pareil, quand même. Mmh. Oui, je suis d'accord. Là, il manque un cash. Moi, j'aurais aussi changé ces transats. La secrétaire des Russes repart. Pour tout remettre en ordre, Selim et son assistante disposent de moins de 24 heures. Là-bas, je vais te montrer. Il y a un problème. Il manque un couvercle de siphon. Et pour la sécurité, on ne peut pas se permettre ça. Tu vois, c'est ça là, c'est super dangereux. Si t'en as pas, t'en achètes. Et aussi, il faudra nettoyer les taches de crottes d'oiseaux sur les canapés. Regarde ici et là. Si tu ne peux pas le faire maintenant, tu le fais demain matin, sans faute. À Ibiza, il n'y a pas que les loueurs de villas ou les gérants de discothèques qui lorgnent sur l'argent des grosses fortunes. Cet été, une star française de la télé-réalité a aussi décidé de tenter sa chance. Face à la mer, le Jag entame sa première saison. Et les clients adorent se faire photographier à côté du patron. C'est Greg Basso, alias Greg le millionnaire. Hervé, Arik Offre, s'il te plaît, de ma part à la table là-bas de français à Pascal et tout. Euh... C'est déjà ah, la table. L'ancienne star du petit écran a décidé de se recycler. Désormais, il tient ce beach club assez sélect. Ce qui, ce qui est bien, c'est que quand tu arrives dans un endroit et que tu vois une table de bêche, tu le reconnais au nombre de verres qu'il y a sur la table. Voilà, voilà. Avec ses associés, Greg a investi un million d'euros dans cette affaire. Service soigné. Cuisine raffinée. Euh, le carpaccio. Hein Il dispose même de sa propre discothèque. Et pour mettre toutes les chances de son côté, il s'est implanté à proximité d'un lieu très fréquenté par la clientèle aisée. En fait, c'est simple. Là, il y a la mer. Notre voisin direct, c'est Ushuaia, l'entrée VIP de Ushuaia. L'Ushuaia, autrement dit l'hôtel de Yann. Et le Jag, on est juste là. Donc c'est parfait pour nous. Et pour s'assurer que ses clients dépenseront bien au-delà de la formule qu'il propose, Greg va donner à ses employés d'étonnantes consignes. Quand ils sont assis, on balance direct les apéros. Direct. Voilà. Direct. Comme ça, on ne perd pas de temps. Et après, les gens, ils sont bien et ils ont soif. Quelqu'un <rire> mange de la bonne tapenade. <rire> eh oui. Tapenade, la yoli, ça donne soif. Hein. On est à Ibiza, ils ont soif, les gens. Et on a du bon rosé en cave. <rire> Au niveau des bouteilles de rosé, euh, les prix, on fait tous les mêmes, comme ça, il n'y a pas de souci au niveau de la vente. Tu présentes, ouais, ça dépend de celle qu'on a à la carte. S'ils prennent du ils prennent tu vas pas la faire à 40 euros. Ils prennent à la carte le rosé. Les... Offrir l'apéritif, puis assécher les gosiers pour placer du rosé à 40, voire 70 euros la bouteille, voilà sa stratégie. Reste à trouver les clients. Minuit, juste en face de chez Greg. Le concert vient de se terminer à Louchoya. 
des milliers de personnes quittent les lieux, Greg va tenter de puiser dans ce public de quoi remplir son établissement de 300 places. Car pour l'heure, chez lui, de nombreuses tables attendent encore leurs clients. Même si on arrivait à, entre guillemets, piquer 300 personnes à Ushuaïa, ça leur ferait pas très mal, je pense. Quand ils ont 10 000 personnes à l'intérieur, on est, on est minuscule à côté. Pour piquer des clients... Ces charmantes demoiselles qui, qui donnent des bracelets aux gens. Il a recruté une armée de rabatteuses. Qui font les hôtesses, qui leur disent la soirée est là. Et on en a d'autres au coin de la rue là-bas. En première ligne, Greg a dépêché Valeria et sa copine, ses meilleurs atouts. Hola, chicos. Salut les gars Comment, Comment ça va à chaque passant, les deux jeunes femmes sont chargées de remettre un bracelet qui donne droit à une entrée libre. Salut les filles, vous parlez espagnol L'entrée est libre aujourd'hui. Mais ce racolage est réglementé à Ibiza. Valeria est sortie de son territoire. Le patron du bar voisin va le lui rappeler. Tu dégages d'ici ou j'appelle la police. T'es prévenu. De toute façon, je vais te dénoncer. Tu viens devant mon bar, t'as rien à faire ici. Ton club est à 30 mètres, alors retourne là-bas. Tu n'as pas le droit de t'approcher d'ici à moins de 30 mètres. Empiéter sur les terres du voisin comporte des risques. C'est un peu la guerre entre les clubs. Oui, oui, c'est un peu ça. Vous avez vu La concurrence est rude ici. Et oui. Mais comme la place est bonne, elles reprennent la distribution tout près de là. Il en reste plein de bracelets. Des dizaines d'invitations qu'elles ne vont pas avoir l'occasion d'écouler ce soir-là. On s'en va, on s'en va, allez vite. Il ne faut pas rester là. Allez. Le patron du bar a mis ses menaces à exécution. La police patrouille. Mauvaise nouvelle pour Greg. La police arrive. Il faut tout arrêter. Ah, oulala. Bon bah alors on n'y va pas. Hein. Greg décide d'opérer un repli tactique et prend position derrière une plante verte. Euh, euh, ben, apparemment il y a des flics qui sont en train de contrôler. Mais vous avez le droit. Hein. Ah non c'est pas légal. Donner les flyers c'est pas légal parce que ça peut se retrouver dans le de, comme ça sur, sur la chaussée et apparemment tu peux pas mettre le même. Sans les rabatteuses difficile de remplir le club. Ce soir le rosé ne fera pas recette. Pour devenir millionnaire, Greg va devoir s'armer de patience. Il faut dire qu'à Ibiza, certains commencent à trouver que l'addition grimpe un peu trop vite. Ce matin, après quatre jours passés dans le club de Yann, le groupe de Suisse rentre au pays. L'euphorie de la fête est retombée. Gabriel et ses amis vont devoir passer à la caisse. Un moment qu'ils appréhendent un peu. Bonjour, on vient régler. T'as peur d'une facture salée De la gifle, ouais, ouais. ouais. Je pense que ça va être assez, euh, ça va être assez chargé. C'est cool. Hein. Au total, pour quatre jours, Gabriel aura versé plus de 2000 euros pour deux personnes. Voyage non compris. Pour le dernier tour à la plage, avant de reprendre l'avion, l'ami de Gabriel aurait bien aimé s'allonger dans un de ses lits à baldaquin. Ah, le sable, fin... Oh, c'est le dernier jour Mais non, c'est les dernières heures. <rire> Mais ce n'est pas donné. Les lits à baldaquin, bon, il faut, il faut payer quelque chose en plus si tu veux un lit à baldaquin. C'est combien 150 euros. Il y a quand même toujours le truc pour le faire payer plus. Bien sûr, bien sûr, c'est clair. Alors, on peut se faire avoir très, très facilement. On s'est fait toper des places ou... Ah, super c'est donc sur un matelas gratuit, chose rare à Ibiza, que le groupe de touristes suisses patientera jusqu'à l'heure du départ. Mais il existe au Baléar une autre destination où l'on peut faire la fête sans se ruiner. À 150 km au nord-est d'Ibiza, une ville sur l'île de Majorque est devenue le royaume du low cost. Son nom, Magaluf. À première vue, Magaluf n'a pas grand-chose à envier à Ibiza. Même plage de rêve, des touristes en pagaille et un soleil généreux. Sauf qu'ici, les voyagistes proposent des séjours à des tarifs qui n'ont rien à voir avec ceux d'Ibiza. Environ 300 euros, tout compris, pour une semaine. Chaque été, Magaluf attire des centaines de milliers de fêtards venus de toute l'Europe. 
La plupart sont logés dans ce genre d'immeuble sans âme. Ici, ce sont les Britanniques qui sont les plus nombreux. Justement, aujourd'hui, cette bande de copains arrive de Leeds, dans le nord de l'Angleterre. Ils ont la vingtaine. Dans la vie, ils font des études d'ingénieurs. Mais cette semaine, inutile de leur parler boulot. Rob, David, Chris et Steven n'ont pas choisi Magaluf par hasard. Ça, c'est les clés d'appart. La petite, c'est pour le courant. La ville s'est forgée une réputation mondiale en matière de débauche et de coma éthylique. C'est quoi votre programme pour la semaine euh, euh, Boire beaucoup d'alcool, euh, nager et aussi, bien sûr, me taper des filles. Oui, et même des tas de filles. Combien des centaines, j'espère. Mais avant, découverte de l'appartement, inclus dans leur forfait à 300 euros. Ouais, c'est beau. T'as vu Un petit deux pièces, dans lequel ils vont devoir cohabiter à 5 durant le séjour. À budget serré, appartement exigu. Mais à vrai dire, le confort des lieux n'est pas leur souci principal. À peine arrivé, ce que Rob et ses copains sont pressés de repérer se trouve autour de la piscine de l'hôtel. Ce sont les jeunes femmes, venues comme eux en célibataire. Échange de regards, la semaine s'annonce prometteuse. Pour l'heure, c'est avec Tania qu'ils ont rendez-vous. Comment ça va tout le monde C'est un peu chaud. Hein. Tania est l'animatrice que le voyagiste a mis à leur disposition. Comment s'est passé votre vol Bien. Vous me suivez C'est elle qui va encadrer l'attraction phare de ce séjour, la tournée des bars. Ce soir, ils vont enchaîner huit bars, un exercice qui se prépare. Alors, vous aurez besoin de ça, prenez-les. Ce bracelet que Tania leur remet sert notamment à obtenir des rabais sur l'alcool. L'organisatrice est également venue avec une quantité de tickets pour boire à l'œil dans certains clubs. Alors, ça vous excite, la tournée des bars Le but ce soir, c'est d'abord de survivre, parce qu'une tournée des bars, croyez-moi, c'est très éprouvant. Si vous êtes trop bourré, on vous met de côté. Mais normalement, personne ne meurt. Tania plaisante, mais cette tournée est risquée. D'autant que Rob et ses amis ont déjà soif. Sans attendre le soir, ils décident de se rendre dans une boutique près de leur hôtel. Une boutique remplie d'alcool fort. C'est exactement le genre de marchandises que les jeunes britanniques sont venus chercher. J'en prends plusieurs, hein. ce sera toujours moins cher que dans les bars. Enfin, ne dis pas trop fort. Hein. Rob et ses copains repartent avec 3 litres de vodka, une bouteille de schnapps et des boissons énergisantes. Yeah. Trois bouteilles de vodka pour 18 euros C'est ici qu'il faut vivre. T'imagines, même pas 16 livres. C'est au bord de la piscine de l'hôtel que le groupe va se concocter, en guise d'apéritif, une mixture dangereuse. 4 litres d'alcool fort, coupé avec des boissons énergisantes. C'est dans des verres de taille XXL que chacun va ingurgiter le mélange. Il va être fort celui-là. Les mecs, on a une grosse nuit devant nous ce soir. En quelques instants, les effets de l'alcool se font sentir. Il n'est que 20 heures et les quatre amis sombrent déjà dans l'ivresse. C'est super fort ce truc. C'est totalement infâme ce truc-là. Allez, on bouge. Visiblement, dans l'hôtel, ils ne sont pas les seuls à avoir déjà vidé quelques bouteilles.
Certains semblent même avoir pris un peu d'avance sur Rob et son groupe. Allons prendre de la vodka. Rob et ses amis décident provisoirement de se retirer dans leur appartement. La musique à fond, ils vont trinquer et danser jusqu'à l'heure du départ. Allez, cul sec À nous de soirée de malade Alors que la nuit tombe, dans tous les hôtels, des dizaines de milliers de jeunes se préparent à envahir la ville et son artère principale, la Punta Balena. La Punta Balena, c'est un peu les champs élysées de Magaluf. Sauf qu'ici, sur 500 mètres de long, on ne trouve que des débits d'alcool. Des bars où se déverse dès minuit une véritable marée humaine. En t-shirt blanc, la centaine de jeunes qu'encadre Tania. Parmi eux, Rob et ses amis, déjà bien éméchés. Pour identifier son groupe, Tania, l'animatrice, note consciencieusement son prénom sur chaque t-shirt. Juste à droite, il y a une bagnole. Ça fait beaucoup de monde à surveiller, non Oui. Nous avons énormément de gens à gérer. Heureusement, nous sommes plusieurs à le faire. Alors, ça va. Moi aussi, je veux ton nom. Mais le côté merpoule de Tania s'arrête là. Tout au long de la soirée, son rôle, comme celui des autres organisateurs, va consister au contraire à pousser ses clients à boire. Très souvent, bien au-delà du raisonnable. Bouteille à la main, elle va commencer par offrir une tournée générale de vodka à Rob et à ses amis. Ça se boit bien, très facilement. Et c'est bien ça le problème. Un peu plus tard, l'alcool circule de bouche en bouche. Plus dangereux encore, les participants sont incités à enchaîner le plus grand nombre de verres. Ce soir, il n'y a pas que les organismes qui vont être mis à contribution. Les portefeuilles aussi. Après les verres gratuits, place aux boissons payantes. Les jeunes clients de Tania vont rapidement s'apercevoir que leurs forfaits sont loin de couvrir toute leur consommation. Maintenant, tu dois payer ton verre. Comment ça Tu dois payer ton verre. Il veut qu'on paye. Et l'addition peut vite grimper. Au fil des bars, certains vont dépenser jusqu'à 50 euros rien que pour cette première journée. Un supplément qui représente près du quart du prix total de leur séjour. Rob et ses amis ne font que débuter leur soirée. Mais vous allez voir que dans cette rue, tout est calibré pour transformer ce qui ressemble à un simple jeu en machine à cash. Voici l'établissement de la ville qui attire le plus grand nombre de clients. À sa tête, Cisco, le roi des boîtes de nuit à Magaluf. En quelques années, Cisco a trouvé la recette pour transformer le tourisme low cost en véritable jackpot. Moyennant 35 euros, il propose à ses clients de passer une nuit entière à danser et surtout à boire de l'alcool à volonté. Sa formule séduit des milliers de jeunes chaque jour. Vous voyez, là, dans chaque bar, on a placé 5 ou 6 serveurs. Ils sont formés pour servir le plus rapidement possible de l'alcool, disons, classique. Mais Cisco ne propose pas n'importe quel vodka à volonté. En dépit d'un nom russe, 
celle-ci, est produite dans l'île. Vous voyez, c'est marqué « fabriqué à Majorque. C'est de la vodka locale. Une vodka locale est plutôt bas de gamme. Selon nos informations, elle lui reviendrait à moins de 3 euros la bouteille. Du coup, même en servant ses clients à volonté, il engrange de confortables bénéfices. Dehors, la tournée des bars se poursuit. Mais certains commencent à accuser le coup. Fatigue. Nausée. Perte de contrôle. La soirée dérape. Pourtant rompu aux soirées arrosées, même Tania, l'animatrice, n'en revient pas. Franchement, c'est absolument dégoûtant. Ça devient vraiment dingue ici. Les gens sont totalement bourrés et c'est de plus en plus dur de, de gérer tout le monde. Rob commence aussi à tituber, mais pas question pour autant d'interrompre sa tournée des bars. Encore cinq bars à faire. Cinq bars. Je vais les faire. Même si je dois ramper, je ramperai jusqu'au dernier bar et j'y arriverai. Je veux me taper Tania. J'en ai envie, c'est tout. L'animatrice n'est pas là pour ça. Mais pour Rob et ses copains, d'autres opportunités ne vont pas tarder à se présenter. L'alcool aidant, les filles se montrent elles aussi de plus en plus provocantes et entreprenantes. Évidemment, les étudiants de Leeds n'en perdent pas une miette. Il y a tellement de filles, il y en a partout. Moi, je viens d'en repérer une. Elle a un super beau cul. Rob, lui, est déjà passé aux choses sérieuses. De bar en bar, il enchaîne les conquêtes et les baisers langoureux. La soirée devient de plus en plus chaude. Et pour mieux rapprocher les couples, Tania, l'animatrice, va en rajouter en proposant un nouveau jeu. C'est à ce moment-là que Rob va trouver celle avec qui il finira la nuit. Celle-là, c'est la bonne Non, juste pour les vacances. Et encore. Comme il est le premier à être sur le point de conclure, ses amis lui font un cadeau, la clé de la chambre. Tu vas voir, c'est un super hôtel. C'est le plus grand. Ses amis vont devoir trouver un plan B. On va faire un tour. Un petit tour sur la plage. La plage, ils ne sont pas les seuls à avoir eu cette idée. Ce soir, comme chaque nuit à Magaluf, des dizaines de couples s'y sont donnés rendez-vous pour des ébats presque en public, à quelques mètres seulement de la rue principale. Une situation qui n'est pas sans risque, en particulier pour les jeunes femmes. Alcool et s*** ne font pas bon ménage. José en sait quelque chose. Cet adepte des arts martiaux a été spécialement recruté par la ville pour contenir les actes de violence. Toute la nuit, il va patrouiller seul sur la plage de Magaluf. Alors il s'équipe. Sa mission, faire le ménage et déloger tous ceux qui n'ont rien à faire en bord de mer à cette heure tardive. Comme ce groupe de garçons. Un peu de respect, s'il vous plaît. Pas de musique ici. C'est compris Monsieur. On ne pisse pas ici. 
Face aux nombreux débordements, José a appris à imposer son autorité. Vous savez qu'il y a des toilettes ici. Et vous Vous venez d'où De Londres. Allez, filez. Ça va Faites attention de ne pas vous endormir ici. Et s'il fait le ménage, c'est parce que sous l'effet de l'alcool, certaines jeunes femmes peuvent devenir des proies faciles. Bonsoir. Faites bien attention avec le sur la plage. Hein Évitez les relations sexuelles sur la plage. Ok Parfois, les filles dorment profondément et des mecs en profitent pour les toucher et abuser d'elles. Alors moi, j'ouvre l'œil pour savoir s'il y a ou non. Et cette nuit, justement, l'état d'une jeune femme fortement alcoolisée et partiellement dévêtue va l'inquiéter. Hey. Ça va Vous allez bien D'où venez-vous D'où venez-vous de Newcastle. Allez, levez-vous, s'il vous plaît. Oui, oui, oui. Oh là, doucement. Vous vous souvenez du nom de votre hôtel Doucement, doucement. Hey, hey, hey. Je me souviens de l'hôtel. Oui, doucement, doucement. Qu'est-ce que vous avez fait de votre short Le short Bah, je l'ai jeté dans la poubelle. Dans la poubelle Vous vous rappelez de votre hôtel Il est où vous savez qu'ici, vous êtes sur la plage de Magalouf Vous êtes seul ou avec des amis Avec des amis. Et ils sont où, vos amis euh, Partis. Ils sont repartis Où ça À l'hôtel Ok. Ne dormez pas ici, d'accord Rentrez à votre hôtel. Sinon, vous savez, vous risquez d'avoir des problèmes avec des garçons. Ok. Hein il y en a qui peuvent abuser de vous, okay. d'accord Faute d'effectifs, José en est réduit à quelques sermons, pour la forme. Chaque année, plusieurs dizaines de sont recensés au Baléar. Et Magaluf n'a pas le monopole des fêtes qui se terminent mal. Retour à Ibiza. Plus que la musique électro, ce sont les sirènes des ambulances qui résonnent dans les rues. Tout l'été, les services d'urgence consacrent l'essentiel de leur temps à secourir des fêtards, souvent très mal en point. T'as pris le moniteur Oui, oui. Elle est sur la plage Non, juste là. Ah, ici. Comme cette jeune femme, arrivée à Ibiza il y a quelques heures seulement avec une copine. Bonjour. Bonjour. On n'a pris que de l'alcool. Vous n'avez pris que de l'alcool Seulement de l'alcool ou aussi de l'école Je sais pas. C'est votre ami Oui, ma meilleure amie. Les spasmes nerveux de la jeune femme sont des symptômes bien connus des médecins. Attention, attention. Vous croyez qu'elle n'a pris que de l'alcool non, il n'y a pas que de l'alcool, mais elle préfère dire ça. On voit bien les mouvements de la mâchoire. Et en plus, ses pupilles sont dilatées. Autrement dit, la jeune femme a pris des stupéfiants et son ami ne va pas tellement mieux. Quel âge as-tu J'ai 17... Euh, 18 ans, pardon. 18 ans. Mais je me sens si mal. Un scénario en forme de routine pour les urgentistes. Euh, ici, il n'y a pas d'heure. On est défoncé à n'importe quelle heure, à 8h, 9h, 10h, il n'y a pas d'heure. Jour et nuit, on est habitué à voir ça. Pourquoi elle bouge sa tête comme ça Oui, ce sont les drogues de synthèse qui provoquent ça. Secourue à temps, la jeune femme émerge peu à peu. Est-ce que tu peux lui dire bonjour ça va mieux. Disons un peu mieux. À Ibiza, les drogues de synthèse circulent partout. Près d'un touriste sur deux en consommerait. Chaque nuit, 
Les policiers patrouillent dans des rues littéralement jonchées de fêtards, victimes de malaises spectaculaires. Des dizaines de corps et de bouches qui se tordent. Et bien d'autres symptômes encore. À chaque drogue de synthèse, différents types de convulsions. Et si les consommateurs de stupéfiants encombrent les urgences, ils font aussi les affaires des nombreux dealers qui accourent l'été pour profiter de la manne. On les trouve principalement près des plages et à la sortie des boîtes de nuit. Le plus souvent, ils opèrent en plein jour, au vu et au su de tous. Non, là, 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 là. 60 euros pour un gramme, c'est bon. Hein? 50 euros, 50 euros. C'est bon, c'est hein? plus que gramme. La une drogue de synthèse qui fait des ravages. Un peu plus loin, un autre dealer propose lui aussi toutes sortes de drogues chimiques. Et tous vos clients, ce sont des touristes Bien entendu, je ne vends pas ça aux locaux. Les risques d'overdose, il n'en a rien à faire. Cynique, il préfère se moquer de l'impatience de certains de ses acheteurs. Au lieu de patienter, au bout de cinq minutes, quand ils ne ressentent rien, ils avalent un deuxième cachet et parfois d'autres encore. Et c'est pour ça qu'ils font des overdoses Oui, c'est juste qu'il y a trop de gens qui ne savent pas comment consommer. La drogue, comme l'alcool, contribue au business à Ibiza. Un business florissant. Cette année encore, 2 500 000 touristes sont venus dans cette île des Baléares, paradis de la fête et de tous les excès.